హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ఫర్మేటిగా ఈరోజు ఇన్ఫర్మేటిగా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వాట్ ఈజ్ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హోమోజీనియస్ అండ్ హెడ్రోజీనియస్ సోర్సెస్ సో వాట్ ఈజ్ హోమోజీనియస్ సోర్సెస్ అని అడిగిన వాట్ ఈస్ హెట్రోజీనియస్ సోర్సెస్ అని అడిగిన ఆ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హోమోజీనియస్ అండ్ హెట్రోజీనియస్ సోర్సెస్ అని అడిగినా సరే ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో అది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా ఇంటర్వ్యూలో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానో అది మీరు చెప్తే సరిపోతుంది ఓకే ఫస్ట్ది ఏమిటి హోమోజీనియస్ ఇఫ్ ఏ మ్యాపింగ్ ఒక మ్యాపింగ్ అంటే ఇన్ఫర్మేటికల్లో మనం చేసే ఒక మ్యాపింగ్లో ఎప్పుడైనా సరే యూజింగ్ ఓన్లీ ర్యాకిల్ సోర్సెస్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఇన్ఫర్మేటిక్గా మ్యాపింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఓన్లీ అని రాశాను సో ఇది బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఓన్లీ ర్యాకిల్ సోర్సెస్ కేవలం వరాకిల్ సోర్సెస్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తే వరాకిల్ సోర్సెస్లో ఏముంటుంది టేబుల్స్ ఉంటాయి అండ్ దీంట్లో కూడా ఒక కండిషన్ ఉంది అదేమిటంటే ఒరాకిల్ సోర్సెస్ అయినా సేమ్ స్కేమా నుంచి రావాలి ఓకే టేబుల్స్ ఫ్రమ్ సేమ్ స్కీమా ఓకేనా అది ఏ స్కీమా నుంచి అయినా సరే ఒకే ఒక స్కీమా నుంచి ఆ టేబుల్స్ అనేవి రావాలి ఓకే ఒక డేటాబేస్ అది మీ ఇష్టం ఏ డేటాబేస్ అయినా సరే పర్టికులర్గా ఒక డేటాబేస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ డేటాబేస్ నుంచి దాంట్లో ఉన్న పర్టికులర్గా టేబుల్స్ అనేవి స్కీమా నుంచి రావాలి పర్టికులర్ స్కీమా నేను చెప్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీపీ ప్రాక్టీస్ అనే స్కీమా ఉంది జీపీ సోర్స్ అనే స్కీమా ఉంది మన వరాకిల్ డేటాబేస్లో సో వరాకిల్ డేటాబేస్ ఒకటే బట్ దాంట్లో టూ స్కీమాస్ ఉన్నాయి ఆ టూ స్కీమాస్లో మన సోర్స్ టేబుల్స్ అనేవి ఏదో ఒక స్కీమా నుంచి మాత్రమే రావాలి అయితే జీపీ ప్రాక్టీస్ సోర్స్ జీపీ ప్రాక్టీస్ అనే స్కీమా నుంచి రావాలి లేదనుకుంటే జీపీ ఎస్ఆర్సి జీపీ సోర్స్ అనే స్కీమా నుంచి మాత్రమే రావాలి ఓకేనా సో ఇది వరాకిల్ డేటాబేస్ మామూలుగా ఒక డేటాబేస్ ఆర్ ఇది బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఆర్ అని చెప్తున్నాను అండ్ కాదు ఆర్ అంటే వరాకిల్ డేటాబేస్ నుంచి రాకపోతే సోర్సెస్ అనేవి డిబి టూ డేటాబేస్ టూ నుంచి రావచ్చు అది కూడా కాదనుకుంటే అది కూడా లేకపోతే ఎక్స్ఎంఎల్ ఎక్స్ఎంఎల్ నుంచి సోర్సెస్ అనేవి తీసుకోవాలి అది కూడా కాదు అని అనుకుంటే ఆర్ ఎనీ అదర్ దెన్ సో ఈ వరాకిల్ సోర్సెస్ కాకపోతే డేటాబేస్ టూ సోర్సెస్ ఆ డేటాబేస్ సోర్సెస్ కాకపోతే XML, ఆ XML కాబోతే ఎనీ అదర్ దెన్ అంటే ఇవి కాకుండా ఏదైనా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ మీరు టేబుల్స్ తీసుకుంటే ఆ టేబుల్స్ అనేవి సేమ్ స్కీమా నుంచి రావాలి సేమ్ డేటాబేస్ నుంచి మాత్రమే రావాలి అది ఏదైనా సరే వరాకిల్ డేటాబేస్ అయినా డేటాబేస్ టూ అయినా ఓకే మీరు ఫైల్స్ తీసుకుంటే ఓన్లీ ఫైల్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి ఫైల్స్ అండ్ టేబుల్స్ రెండు కలిపి ఒక మ్యాపింగ్లో తీసుకోకూడదు సో ఇలా సెపరేట్గా పర్టికులర్గా తీసుకునే సోర్సెస్నే మనం ఏమని పిలుస్తాం దే ఆర్ కాల్డ్ హోమోజీనియస్ సోర్సెస్ ఓకే ఓకే హోమోజీనియస్ సోర్సెస్ అంటే మీకు అర్థమైంది కదా మనం బేసిక్గా యూజ్ చేసేది టేబుల్స్ అండ్ ఫైల్స్ ఒక మ్యాపింగ్లో మనం యూజ్ చేసేది టేబుల్స్ అండ్ ఫైల్స్ హోమోజీనియస్ సోర్సెస్ అంటే అయితే టేబుల్స్ మీరు తీసుకుంటే సేమ్ స్కీమా నుంచి సేమ్ డేటాబేస్ నుంచి ఆ టేబుల్స్ అనేవి తీసుకోవాలి లేదనుకుంటే ఫైల్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి టేబుల్స్ అండ్ ఫైల్స్ అనేవి రెండు కంబైన్ చేసి ఒక మ్యాపింగ్లో సోర్సెస్ కింద మనం తీసుకోకూడదు సో అలా ఎప్పుడైతే సెపరేట్గా మనం తీసుకుంటామో దానినే హోమోజీనియస్ సోర్సెస్ అని అంటాం ఓకేనా
ఓకే ఇప్పుడు హెట్రోజీనియస్ సోర్సెస్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను హెట్రోజీనియస్ ఇఫ్ యూ మ్యాపింగ్ ఈజ్ యూజింగ్ వరాకిల్ సోర్సెస్ వరాకిల్ సోర్స్ టేబుల్ ఇక్కడ కామా ఇచ్చాను ఓకే ఆర్ అవ్వలేదు కామా ఇచ్చాను ఫ్లాట్ ఫైల్ కామా డేటా బేస్ టూ సోర్స్ అండ్ ఎక్స్ఎంఎల్ సోర్స్ దెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హెటరోజీనియస్ సోర్సెస్ సో దీనికి కంప్లీట్ ఆపోజిట్ హోమోజీనియస్ సోర్సెస్కి కంప్లీట్ ఆపోజిట్ ఈ హెట్రోజీనియస్ సోర్సెస్ ఓకే హెట్రోజీనియస్ సోర్సెస్ ఇఫ్ ఎ మ్యాపింగ్ ఈజ్ యూజింగ్ ర్యాకిల్ సోర్స్ టేబుల్ ఇక్కడ కామా ఇచ్చాను అంటే అండ్ ఫ్లాట్ ఫైల్స్ అండ్ డేటా బేస్ టు సోర్స్ అండ్ ఎక్స్ఎంఎల్ సోర్స్ దెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హెట్రోజీనియస్ సోర్సెస్ మనం ఇన్ఫర్మేటిక్గా మ్యాపింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సోర్సెస్ అనేవి తీసుకుంటాం కదా సో ఒక సోర్స్ అనేది వరాకిల్ సోర్స్ నుంచి ఒక టేబుల్ తీసుకున్నాం అండ్ అనదర్ సోర్స్ అనేది ఫ్లాట్ ఫైల్ తీసుకున్నాం అండ్ అనదర్ సోర్స్ అనేది డేటా బేస్ టూ నుంచి సోర్స్ అనేది తీసుకున్నాం అండ్ అనదర్ సోర్స్ అనేది ఎక్స్ఎంఎల్ సోర్స్ అనేది తీసుకున్నాం సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా సోర్సెస్ అనేవి కలెక్ట్ చేసుకుని ఒక మ్యాపింగ్లో మనం వాటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం సో అలాంటి సోర్సెస్ని మనం హెట్రోజీనియస్ సోర్సెస్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా ఈ వరాకిల్ సోర్స్ టేబుల్ అనేది ఒక స్కీమా నుంచే కాదు జీపీ ప్రాక్టీస్ నుంచి ఒక టేబుల్ తీసుకోవచ్చు జీపీ సోర్స్ నుంచి ఒక టేబుల్ తీసుకోవచ్చు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్కీమాస్ నుంచి సోర్సెస్ అనేవి తీసుకున్నాం వాటితో పాటు ఈ ఈ టేబుల్స్తో పాటు ఫ్లాట్ ఫైల్స్ కూడా తీసుకున్నాం అండ్ వాటితో పాటు వేరే డేటా బేస్ నుంచి సోర్సెస్ అని తీసుకున్నాం ఎక్స్ఎంఎల్ సోర్సెస్ తీసుకున్నాం సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ అన్నీ కలిపి ఒక మ్యాపింగ్లో సోర్స్ కింద తీసేసుకున్నాం సో వాటిని హెట్రోజీనియస్ సోర్సెస్ అని అంటున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్లేట్ తీసుకుని రైస్ వేసుకున్నాం రైస్ అనేది మ్యాపింగ్ అనుకుందాం సో ఆ రైస్లో చికెన్ కర్రీ వేసుకున్నాం ఫిష్ కర్రీ వేసుకున్నాం పప్పు వేసుకున్నాం సాంబార్ వేసుకున్నాం సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కర్రీస్ అనేవి ఒకే ఒక ప్లేట్లో వేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది తర్వాత మన బెల్లీలో ఎలా ఉంటుంది రకరకాలుగా ఉంటుంది సో దానిని మనం హీట్ చేస్తాం కాబట్టి హెట్రోజీనియస్ సోర్సెస్ అని పిలవచ్చు సేమ్ వే ఇక్కడ టేబుల్స్ ఫ్లాట్ ఫైల్స్ డేటా బేస్ టూ నుంచి సోర్సెస్ ఎక్స్ఎంఎల్ సోర్సెస్ ఇలా మిక్స్ చేస్తున్నాం సో ఆ సోర్సెస్ అన్ని మిక్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి హెట్రోజీనియస్ సోర్సెస్ అదే ఒక ప్లేట్ తీసుకుని దాంట్లో రైస్ వేసుకుని ఓన్లీ చికెన్ కర్రీ వేసుకుని హ్యాపీగా తింటే లేదనుకుంటే సో ఓన్లీ ఫిష్ కర్రీ వేసుకుని తింటే టేస్ట్ అనేది మిక్స్ అవ్వదు అవునా సెపరేట్ ఫిష్ ఫిష్ కర్రీ అనేది సెపరేట్ చికెన్ కర్రీ అనేది సెపరేట్ దేని టేస్ట్ దాన్ని సో సెపరేట్ ఓన్లీ అయితే ఓన్లీ చికెన్ కర్రీ వేసుకుందాం లేదనుకుంటే ఫిష్ కర్రీ వేసుకుందాం లేదనుకుంటే వెజిటేబుల్ కర్రీ వేసుకుందాం సో ఏదో ఒక కర్రీ వేసుకోవడాన్ని ఇక్కడ హోమోజీనియస్ సోర్సెస్ అని అంటాం దట్స్ ఇట్ ఇక్కడ కర్రీస్ అనేవి మిక్స్ అవ్వట్లేదు బట్ ఇక్కడ మిక్స్ అయిపోతుంది అదే ఈ రెండిటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు బాగా అర్థమైంది కదా సో ఈ డిఫరెన్స్ అనేవి ఈ హోమోజీనియస్ హెట్రోజీనియస్ సోర్సెస్ అనేవి ఐ హోప్ మీరు ఇంకెప్పుడు మర్చిపోరు అని అనుకుంటున్నాను ఓకే మీరు గనక ఇన్ఫర్మేటిక పవర్ సెంటర్ వరాకిల్ యూనిక్స్ కంప్లీట్ కోర్స్ అనేది మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటే జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ అనే యాప్లో నేను అప్లోడ్ చేశాను అది ప్లే స్టోర్లో అవైలబుల్గా ఉంది ఆ జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ డాట్ ఇన్ అని గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తే వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఒక రియల్ టైమ్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఒక రియల్ టైమ్ ఇన్ఫర్మేటిక్ డెవలపర్కి ఎంత నాలెడ్జ్ అయితే ఉంటుందో ఇన్ఫర్మేటికాలో 
అన్ని కాన్సెప్ట్స్ అందుకన్నా ఎక్కువే ప్రతి కాన్సెప్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎస్సిడి టైప్ వన్ టైప్ టూ అండ్ వాట్ ఈస్ ఎస్సిడి టైప్ త్రీ సో ఇవన్నీ నార్మల్గా మ్యాపింగ్ ఒక్కటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వదిలేయకుండా డేటా అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎలా వర్క్ అవుతుందో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ లుక్అప్ స్టాటిక్ లుక్అప్ డైనమిక్ లుక్అప్ ఇంక్రిమెంటల్ లోడింగ్ ఫైల్ లోడింగ్ ఫైల్ టు ఫైల్ మ్యాపింగ్ ఎవ్రీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి నేను మ్యాపింగ్ లాజిక్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అండ్ మ్యాపింగ్ ఇస్తూ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ రీయూజబుల్ సెషన్స్ రీయూజబుల్ మ్యాప్లెట్స్ ఇవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వరాకిల్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బేసిక్ యూనిక్స్ కమాండ్స్ అని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీరు ఊహించేదానికన్నా కంటెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్స్ట్రాడినరీ కోర్స్ నేనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎవరికైనా సరే చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మీరు జస్ట్ చూస్తే చాలు మీకు అంత ఈజీగా అర్థమవుతుంది అండ్ సో మెనీ పీపీటీస్ నోట్స్ అన్నీ నేను ప్రొవైడ్ చేశాను మీరు కోర్స్ కంప్లీట్ చేయగానే సర్టిఫికెట్ అనేది నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను అండ్ రెజ్యూమ్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ మినీ ప్రాజెక్ట్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఎక్స్ట్రాడినరీ కోర్స్ అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు ఫర్ ఎనీ హెల్ప్ ఎనీ డౌట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ డబల్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ జీరో ఫైవ్కి వాట్సాప్ చేయండి దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ